চরণ চিটিং বাজদের মনটা গরম কেউ বলে না ভাই ন্যায্য কথা বলার মতো একটা মানুষ চাই আমরা ন্যায্য কথা বলার মতো একটা মানুষ চাই মানুষের ভাঙ্গা বাড়ি ধান্দা বাজরা নেয় যে গাড়ি কেমন নিয়ম ভাই উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ নাই উচিত কথা বলার মতো একটা মানুষ নাই মায়ের বড় গলা মিথ্যা দিয়ে সত্য বলা ভদ্রলোকের ভয় এক সমাজেই বাস করে ভাই চিটা রোমিও হু হু বুদ্ধা ডিস্টার্ব ডোন্ট টেক দিস বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি আপনি কারে বুদ্ধা করতেছেন কারে বুড়া কইতেছেন আমারে আমি বুড়া আপনি চিত্রনায়ক রুসুর কথা শোনেন নাই আমি চিত্রনায়ক রুসু কারো সম্বন্ধে কথা কইতে গেলে তার পুরা ইতিহাস যায় না তারপর কথা কওয়া উচিত রমিও এই এলাকায় কোনো সুন্দরী প্রতিযোগিতা হইব না আমি পারমিশন দিলাম না তাই আমি কি আপনাকে কখনো কইছি যে শামসুরে মাইরেন না আপনার কাছে হাত জোরে আমি কি তার প্রাণ ভিক্ষা চাইছিলাম কখনো খারাপ মানুষের উদাহরণ আমি কারো দিয়ে করু কারো দিয়া তুমি একটা খারাপ মানুষ কোনোদিন ভালো হইবে না এত পাপ করিয়া কোনোদিন ভালো হয় মানুষ হয় হয় পৃথিবীতে মেলা উদাহরণ আছে তুমি দস্যু রক্ত করে না হয়েছে প্রচুর সাহায্য করছে মানুষ খুন করছে কিন্তু এই ব্যক্তি এক সময় সাধনা করতে করতে সে মনে করে তোমার ওই ঋষি মতো হয়ে গেছিল গা তুমি কি তাহলে সেই পথ ধরছো নাকি বাবু চলো যাই পারুলের দোকান থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি বিলটা আমিই দিব বিল নিয়ে চিন্তা করো না জীবনেও না একটু অবাস্তব জিনিসে আমি বাস্তব অভিনয় দেব না এই চায়ের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম আজ জীবন চলবে সংগ্রাম করতে করতে একসময় দেখবেন যে চাষটল আমি এলাকা থেকে তুলে আনেছি হে বাবুল ভাই তোমার কি খায়া দেয় কোনো কাম নাই হ্যাঁ না এটা ব্যবসা করে খাইতেছে তোমার আতে গা লাগছে তোমার ক্ষতি করছে কোনো আর একটা দিন খাইটা কুটা সে চা বানায় টাকাটা ইনকাম করে পরিশ্রমের টাকা সে তো তোমার ক্ষতি করে না তোমাদের কি হ্যাঁ তোমরা তো মনে করো ফাউর মধ্যে মানুষের পকেটটা কাটো দালালি ব্যবসা করো দালালি করে ফাউ টাকা ইনকাম করো তো এই জন্য তোমাদের টেয়ার পাও না বুঝো এ মিন্টু আমি ইহিনে বুঝাসি তুমি আমার সামনে এত বড় কথা কবে হেললা কি কমু আমি তো মানুষ তো নরম সরম নরম মাটি পায়া গুগর উঠে পাইয়া এই কথাগুলো না তুমি যদি ইনা আমি না বসে আমার বাই বসে থাকলে নি তার সামনে কইলে নি বিশ্বাস করো সেকেন্ডের মধ্যে একটু নাতিতে তোমার ডাব গাছে তুলে দিল নি অসুবিধা নাই আমি এখনই আমার ব্যাগ দিয়ে কথাটা কইতেছি এ বাবু বসো বসো এত ঝামেলা করো না তো চলো একটা চা খেয়ে আসি জীবনেও না ওই ফালতু চা খাওয়ার থেকে বিষ মুহে দেবো তো ভালো থাকবো এই আপনি করার জন্য বুঝছেন এই সমস্ত অবাস্তব জিনিস বাস্তবের রূপ নিতেছে একজনের কান থেকে আরেকজন আরেকজনের কান থেকে আরেকজন সবাই মিলে যদি কহ হ এটা মুরগি দুধ চা তাহলে তো এটা স্টাবলিশ হয়ে যাবো নি দেখছেন লোকজনের জন্য পৃথিবীতে মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাবাক মানা মনে করতেছে এই ঠিক এই ডই ঠিক এই ডই ঠিক আমি 
গ্রামের মধ্যে ফ্রি স্টাইলে দুই নম্বরে হইতেছে দুনিয়ার অপকর্ম হইতেছে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে তুমি কি দায়িত্ব পালন করছো হেই তুমি কিসব জনপ্রতিনিধি ও বুঝতে পারছি কার অবৈধ ব্যবসার খোঁজ খবর নিয়ে আসছো মানে যেই খবরটা আমারে দিলে আমি এটা একসাথে যাইতে পারি হ্যাঁ কার কার খবর নিয়ে আসছো বলো রোমিও নামের একটা মেকআপ ম্যান যে গ্রামের সব মেগো বান্দর নাচ নাচ হইতেছে এইদিকে তোমার খেয়াল আছে খেয়াল আছে এর লগে যোগ দিছে বুলেট নামের আরেকটা বদমাইশ এগুলো তুমি কেন প্রতিহত করতেছো না কেন আরে বাবারে আমি তো জানতাম তুমি সুন্দরী প্রতিযোগিতার পক্ষে কাম করতেছো আটকা কথা নাই বর্তা নাই তাদের বিরুদ্ধে লাগান কোন সময় আমি সুন্দরী প্রতিযোগিতার পক্ষে ছিলাম না থাকবো না আমি সব সময় এর বিরুদ্ধে কাম করে যেতেছি আমি তো শুনলাম আমার বোনরা তো বলে তুমি নাকি নাচ গান শিখতেছো আর যে ব্যক্তি নাচ গান শিখতেছে সেই ব্যক্তি মানে সুন্দরী প্রতিযোগিতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করতেছে এটা কারণটা কি কারণ আর কিছুই না ওনার খুব কাছের মানুষ সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ছে তাই আজকে ওনার মন ভালো নেই আমার কাছের মানুষকে আমার কাছের মানুষ তো পারুল এলাকার সুন্দরীদের মধ্যে পারুল অন্যতম এবং সেরা বুলেট দুই হাজার টাকা চেয়ে একটা জ্বলন্ত প্রতিভাকে বিনষ্ট করছে নিভাই দিছে তা দুই হাজার টাকা তুমি দিয়ে দিতা যদি তুমি দিতা তাহলে আমি মনে করতাম যে তুমি পারুলের প্রকৃত বন্ধু এই টাকা দেওয়ার ভয় তুমি পালাই চলে আসছো দুলাভের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে এই লোক টাকা দিয়ে কোনো রকমের ভালোবাসা করে না তার পিছনে উল্টা ওই মাইয়ার টাকাটা ভালো লাগে কি দিলা ভাই ঠিক কইছো এই বয়সে পকেটের পয়সা খরচ করে প্রেম করার কোনো দরকার নেই মুখের মধু বিক্রি করে যতটুকু আগুনে যায় ততটুকুই যথেষ্ট আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমার অঙ্ক ঠিক আছে দুলা ভাই এই দুলা ভাই আজ কিন্তু প্র্যাকটিস করমু আপনি আমার লগে থাকেন তুমি থাকলে আমি আসি তোমার বুদ্ধিমতি শিউলিবন থাকলে আমি নাই সে নানান বুদ্ধির কেসায় আমার কেসার মধ্যে ফলাইতে চায় তোমার নাসিক লাভটা কি মানুষ শাসনে কি তোমার খুবই প্রয়োজন আরে দুলা ভাই তো একটা ছবি করব ছবিটি কথা <laughs> 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 বুঝতে <laughs> 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 আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য বাধ্য না কিন্তু মোর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য না তোর এমন এক সোফার দিবু তুই তো জব দিবি তোর বাবেও জব দেবে বলা তোর নাম তুই মোর লাগে আপনার উপর আমার ভীষণ রাগ হয়ে আছে আপনি কিন্তু সেটা বুঝবার পারতেছেন না 
আমার দুই শালি তোরে গাবরানি দিছে অল্পের লেগে মায়ের খেস নাই ফেসবুকে এই মাল ভাইরাল হইছে বিশ লাখ ভিউ হইছে মান সম্মান কিছু আছে তোর এককালে ঠিক কথা বলছো এই শ্যামরকে লাজ লজ্জা বলতে কিছু নাই ও ভালো কথা মুই একে বেচে দিতে আইছিলাম এই যে শামসু মো টাকা কইলো দেয় নাই এ খান 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 এই ধরে উল্টো পাল্টা কথা বলবেন না আপনার টাকা দেওয়া হয় না মানে অবশ্য টাকা দেওয়া হইছে চুক্তি ছিল তিন কিস্তিতে আপনার টাকা জমা দেব হিসাব মতো প্রথম কিস্তির টাকা আপনার জামাই যে আপনার মেয়ের জামাই যেটা মজনু তার তো দেয়া হয়ে গেছে মামা ও যে চালি পারল আছে না ওদিন তো আর আমি পুলিশ ধরে নিতে দিছিলাম রাজা মেম্বারে লেখা পারি নাই ও ছুটাই নিয়ে গেছে তো রাজা মেম্বার ছুটাই নিয়ে গেছে তুই খারাই খারাই কি করলি আমারে ফোন দিতি আমি আরে জেলের ভাত খাওয়ায় আসতাম তখন তো কই তো জেলের ভাত খাওয়ায় আসতাম আমি তো ফোন দিছিলাম তুমি তো ফোন ধরো নাই তোমার ফোন আজকে এত বিজি থাকে তুমি কাল লাগে এত কথা কও তুমি ওই আমার ফোন বিজি থাকবে না তো তোর ফোন বিজি থাকবে নাকি আমি হইতো একজন চেয়ারম্যান মানুষ মামা লোকজন কিন্তু তোমার নিয়ে খুব মশকারি করতাছে তুমি নাকি ইদানি ওই যে নূপুর মেম্বারে নিয়ে খুব মাতামাতি করতাছো আই গ্রেজ তুই আমার বাইক না না হইলে থা পুরো একদম তোর সব সুতো আমি বের করে দিতাম আরে মামা তুমি খালি রাগারাই করো না তো আমি আমি তোমার একটা ভালো বুদ্ধি দেই সেটা কান খুলে শুনো রাজা মেম্বার এবার চেয়ারম্যান ইলেকশন করব তোমার হাতে বাস ধর বাস না হারে কেন ধরাই দেব এবার আরে তোর মত বাইক না যারা আছে এই লোকের গার্ড জীবনে কোনো উন্নতি হইব আরে তুমি আমার কথার কি লে তুমি সালি পারল রে পুলিশ দিয়ে ধরাই দিতে চাইছিলা কেন এখন ডাকাতের মত ঠাস করে আজ জায়গা না হঠাৎ করে মনে হয় সব অপরাধ আমি করছি আমি নিজের বুদ্ধিতে কোনো কাম করি মামা আমার কাজটা করতে বলছে আমি তাই করছি মামা তুমি কিছু কও আরে ওই পারুল সা বিক্রির আড়ালে আড়ালে মাদক বিক্রি করতে বুঝছস ওই মাদক খাওয়ার জন্য ইয়াং পোলা বাইন তার সাইড দোকানে ভিড় করতে পারুল গ্রেফতার না হতে আমি খুব খুশি হইছি খুশি তো ওই ভাই রাজা আইসা পুলিশের কাছ থেকে আপ একদম পারুল রে সিরে নিয়ে গেছে সবাই আত্তালি দিছে তুমি খুশি হবে না এই একদম ফালতু কথা কবা না পারুল লোক একটা নিরিয়মে সে সা বিসা জীবন ধারণ করে তোমার ভাইগনার সক এইখানেও গেছে আমি তো এটাও শুনছি সে নাকি সাদা চাইছে কি ইংরেজ কি বলতেছ লতা তুই কি পারুলের কাছে সাদা চাইছ জোশ এই কথাটা আমি ঠিক সত্য বাবা রে মামা জি টাকা দাও তুমি সেই টাকায় তো সব সময় চলে না মাঝে মাঝে এই দিক ওই দিক থেকে টাকা আনতে হয় আবার পার্টি ফান্ডে তো টাকা দিয়ে সেই টাকা আমি কই থেকে আনমু আর এর বিপরীতে কিছু টাকা সরজন্ত করে আনতে হয় রাজা যদি ভোটে দাঁড়ায় তার বিপরীতে এবার আমি খারাপ এত বেশি বুঝো না মা জননী হ্যাঁ তুই যা দুই মাসের মধ্যে আমি তোর বিয়া দিয়া তারপরের মাসে ইলেকশন করব না আমার বিয়ার চিন্তা তোমার করতে হইব না আব্বা বল কইলা মেহনো রাজার কোটেই আছে তোমার সকে দুলা দিয়া হারা কলাম চুপি চুপি দেখা হরে তুই আবার সব কিছু একটু দেন লাইন বেশি বুঝছস এই আমার মাই এখন রাজা নামই সহ্য করতে পারে না এই আশাই থাকো দুই দিন পরে এসা তোমার না তিন ধরাই দেব কোলের মধ্যে তখন বুঝবা এই তুই যাতে এখন এখান থেকে मानसर भलो करते मानसर भलो कर ले खराब होली तो नियम दिल আপনার চিজিনিয়া এই যে মজনু আপনার জামাই আমগো বসের কাছে আইলো সেই চিঠিতে লেখা যে আমি অসুস্থ আমি অমরলি তুরন্তভাবে অসুস্থ বিছানায় পতিত আমার এখন জরুরি ভাবে টাকা দরকার সেই টাকাটা যদি দয়া করে আমার মেয়ের জামাই মজনুর হাতে আপনি দেন তাইলে একদম সিরকি তক্ক থাকবো ইতি অমরলি এই চিঠি দেখে আমার বস আবেকে একেবারে পাগল হয়ে গেল উনি তো জনদরদি সেই টাকা দিতে গেল যাই তখন শামসু শামসু কইছিল যে এই টাকাটা আপনি দিয়েন না দিয়েন না আমরা উল্টা বস রে বুঝাইলাম যে না বস টাকাটা দেন একটা মানুষ বিপদে পড়ছে বস তারে আপনি টাকাটা দেন আপনার 6 লাখ টাকার মধ্যে 2 লাখ টাকা তিন কিস্তিতে দেওয়ার কথা সেই 2 লাখ টাকা আপনার মেজ জামায় রাতে নগদ দিয়ে দিল আর এই কাজটা করে তো বলছ এখন ভুল করছেন এখন আপনি আইসা এখানে খাড়া উল্টা পাল্টা অপমানজনক কথাবার্তা বলবেন এইটা তো মানবো না আচ্ছা আপনার টাকা ভূতে খাইছে এই টাকা আপনার হাতে নাই হাতের বাইরে গেছে গা হাত ছড়া হয়ে গেছে গা হইলে হইলে মোর জামাই যদি টাহা নিয়ে থাকে যে হাত দিয়ে টাহা নেছে মুই দিনে দুই ভর আর জামের হাত কে দিয়া লাবো একের দুই হে রাতি থাকবে না কাটা কাটি ফরে করেন মাথা ঠান্ডা করেন চলেন পারুলের দোকানে গিয়ে দুই কাপ চা খাই বুঝবো পারছি সাতার মাথা ঠান্ডা করবেন তো চা খাওয়া অসুবিধা নাই অত তো জল লাগব কি লিগা আমার অফিসে আসেন এখানে চা খাবেন আমি ব্যবস্থা করতেছি তোর চা আর খেতা পুরি হুম 
জানাই বইলা মজদুরে বই ক্ষমা করব না মোর এত বড় খেতি করছে ওর জান কাগজ করি আলাম কাকা এত গরম হই না এত গরম হইলে কি টাকা পাইবেন অত কথা কাম নাই যা বুঝার বই বুঝতে গেছি মজদুর জীবন আজকে শেয়ার ওর রেহাই নাই এটা ওর আজকে খাই কি হলো দেখছেন দলো ভাই অবস্থাটা দেখছেন খবর আছে মজদুর কিন্তু আজকে খবর আছে কি যে হইবো আমি জানি না বিলাল মোহরি তার বউরে যে কি পরিমানে ভয় পায় এইটা তো তুমি বুঝতে পারছো হ্যাঁ বউ কি ভয় পায় না এমন কোন লোক আছে বউ আরে না না ধরো তুমি যদি আমার বউ হইতা আমি তোমারে ভয় পাইতাম একটা বন্ধুত্ব এই রবিও এই কি হইছে বন্ধু তুই আমার দুলাবারে কি কইছস আমি তোর দুলা ভাই জানি আমি কি কমু বরং তোর দুলা ভাইর সাথে দেখা হইছে আমি খুবই অমায়িক ভঙ্গিতে তার বললাম যে দুলা ভাই আপনি একটু দয়া করে রাজার একটু খবর দেন তার সাথে জরুরি আলাপ আছে সে তো দেখি তেলে বেগুনে জইলা উঠল সে কয় হু ইজ রাজা আমি পারবো না আচ্ছা তোর আপন দুলা ভাই না নাকি আমি দুলটা কথা শুনলাম দুলা ভাই কইলো তুই নাই কইছস 24 ঘন্টার মধ্যে তোর সাথে যদি দেখা না করি তাহলে নাকি আমার বিরাট ক্ষতি হয়ে যাব আচ্ছা তোর কি মনে হয় আমি এই কথা কইতে পারি বন্ধু হিসাবে তোর এটা মনে হয় खुब <laughs> মানে দেখতে শুনতেও যেমন ভালো তার অভিনয় অভিনয় খুব ভালো বুঝছো ঢাকার সাথেও তার অনেক ভালো যোগাযোগ আর এইটা হচ্ছে আমার বন্ধু ও মেম্বার ভবিষ্যতে চেয়ারম্যান হবে মানে সামনের বা চেয়ারম্যান ক্যান্ডিডেট আপনি মেম্বার তাহলে তো আপনার সাথে আমার অনেক কাজ আছে আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে আসবো হ্যাঁ ভাইয়া আসেন আমার কাছে তো সবাই আসে আসবেন অসুবিধা কি তোমার যখন দরকার আমারে বলবা আমি নিয়ে যাব না সমস্যা নাই হ্যাঁ তা তো অবশ্যই তাহলে আপনার জন্য কথা বলি আমি আবার একটু যাই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আসসালাম আসসালাম আসবো কিন্তু ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া বাই ফোন দিও ফোন কি রে বন্ধু তুই তো জাদু জানোস প্রথম দেখাতেই আপনি থেকে পট কইরা তুমি তো চলে গেলি কেসটা কি শুন জাদু আমি জানি না জাদু জানোস তুই তোর বিরুদ্ধে কিন্তু অনেক ধরনের এলিগেশন আমার কাছে আসে অনেক মেরে তুই নাকি মেকআপ দিতে দিতে ফাঁকে জগে তাকে নাকি প্রেমের অফার দাস হ্যাঁ এই ধরনের অভিযোগ তো আমার কাছে প্রায় আসে আরে আমার সাথে গুরগুর করে প্রেম করতে চায় জাগো চান্স দি না তারাই আমার নামে বদনাম করে শোনো দস্ত তোমার এখানে কথা কই যাই করো নাই করো হ্যাঁ ठीक थो सवधने थो धरा जो खाया जाओ तुम जाए सब किस माथा रेखो अरे बंधु थकते भय कीसर আমি তো তোর আমার বন্ধু মেম্বার সেই গর্বে গর্বিত আর সবাই রে একটু পাট দেখাই মাঝে মধ্যে আর সামনে চেয়ারম্যান হইলে আমার আর পায় কে ক শোনো সব ব্যাপারে আমি তোমার উপকার করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এই ধরনের ভেজাল লেগেছে উপকার করা খুব কঠিন তার আগে কাজ করো বন্ধুরে কেন পাস করানো যায় সেই ব্যবস্থা করো ঠিক আছে আরে দোস্ত এইটা তুই কি কইতাছস আরে তুই তো অটো পাস গ্রামে গঞ্জে যেখানে যাই সেইখানে খালি তোর নাম তোর নাম তোর নাম তোরে ভোট দিব না এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় আমি তো কোম্পানি গুজি খুঁড়ি না আমি তো মনে কর তোর সিক জিক বলতে পারো আমি সবাই খোঁজ খবর রাখি তোর সাথে তোর নিয়ে আলাপ হয় সারা বাড়ি আলাপ হয় যাই শুরু করে কাজ চলে যা বস আপা তো ফোন করছিল কালকের মধ্যে আপনার ঢাকা চলে যেতে হবে মানে বউ কইল আর আমি নাচতে নাচতে ঢাকা চলে গেলাম না এই আমার বরে কয়ে দাও যে আমি এখানে ব্যবসা করতেছি ব্যবসায় আমি নিয়োজিত আছি হ্যাঁ তার কথা আমি নাচি না যাও বস আমি আপনার বলার আগে তাকে আমি বলছিলাম বস তো অনেক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে তো উনি আসতে পারবে না বরং আপনি আসেন আপনি কয়েকদিন প্যারা টেরা যান সেটা ভালো হয় এত সুন্দর করে রস মাখায় যে কথা বলেন না কি যে ভাল লাগে শামসুবাহ যে কথাগুলো বললো শামসুবাহ পুরোটা একটা চাপ মারে দিচ্ছে স্যার এর মধ্যে সত্যতা কিচ্ছু নাই পুরোটা একদম ভোগাস বুঝতে পারছেন স্যার এনার হাতে তো এখন কোনো কাজ নাই স্যার জমি কেনা বেচা কেনা হচ্ছে না তো স্যার আপনি তো সেই ধান্দাটা ওনারা দিচ্ছেন না এখন উনি বলে গেছে ভেসের মধ্যে ধারের মধ্যে মনে হয় অনেক 
আঠালো তেল জমে গেছে তোর না ওই তেল কমানোর জন্য শিউলি কুসুমের রামদাস না যেইটা দিয়ে তোর দূরণ দিছিল ওইটা আবার দরকার রামদা যদি ঘাড়ের মধ্যে ঠিক মতো পড়ে না তেল সব বাড়িব তোর সামসু মিন্টুরে তুমি ভয় দেখাও তো আবার আমার সামনে শোনো আমি কিন্তু তোমার বেচাকেনা সব বন্ধ করে দেবো কারণ তুমি আমার বইয়ের সাথে কুটনামি করো তুমি বলো যে আমি নাকি মেয়ে লোকদের সাথে ফুষ্টি নুষ্টি করি স্যার আপনি এখনো কোনো অ্যাকশন কেন নিচ্ছেন না স্যার আমার মাথায় আসে না এত কিছু ঘটনার পরও এই লোকটা এই রিসোর্টের মধ্যে সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করে বলে এটাই তার ঘর বাড়ি কি অদ্ভুত স্যার আপনি অ্যাকশন নেন স্যার প্লিজ कारण तुम एक चरित्रहन दलालेक्शन बस दलाल मिडलमैन आंतर्जा भाव स्वीकृत एक पेशा আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য দালাল বলবেন না আর আপনি এত বড় বড় কথা বলেন না আপনার চিরতরে এই রিসোর্ট থেকে বের করার সব বন্দোবস্ত হচ্ছে আমি কথা বলতেছি কথা বলতে পাহাত হবে না আপার জন্য শিক্ষিত সুন্দর সুদর্শন পাত্র দেখা হচ্ছে তার সাথে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হওয়ার পরই আপনাকে ডিভোর্স দেওয়া হবে এবং এই রিসোর্ট থেকে আপনাকে একদম বের করে দেওয়া হবে আপনি কি মনে করছেন একটু বাবা শামসু কি শুনাইল আমার প্রিয় জমা স্ত্রী আমার একটি বড় দিব হ্যাঁ আমি তখন কোথায় যাব আমি কি করব আমি তো এইসব ষড়যন্ত্রের কথা আমি যদি আগে জানতাম তাহলে তো আমার টাকা পয়সা সব সরাই রাখতাম আপনার হাতে ভিক্ষার থলি ভিক্ষার থালা ধরাই দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছে আপনি কি মনে করছেন আমার আবার কি জীবনের সাদাল্লাদ নাই আপনি বিভিন্নভাবে পড়ে থাকবেন বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে মানুষকে ফুর্তি করবেন আর আমার আপা একটা একটা থাকবে দিনের পর দিন আপনাকে দেখা হচ্ছে বা কি অসাধারণ কি অসাধারণ কি অসাধারণ বক্তব্য সবসময় মানে আপনি কিছু মনে করবেন না সবসময় আপনার বিপক্ষে থাকলেও মানে আমি কিন্তু এই ব্যাপারে আপনার পাশে আছি একশো বার একমত কি অসাধারণ মানবিক কথা না 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 স্যার না আপনি আপনি কিছু মনে করেন না স্যার আমি কিন্তু এই ব্যাপারে আপনার বিপক্ষে আমি সবসময়ের পক্ষে যে সুন্দর কথা বলছে আমি শতভাগ ওনার পক্ষে আপনি যেটা করছেন স্যার এটা খুব ভুল আপনি যে ম্যাডামকে দূরে দূরে রাখেন এইটার বিপক্ষে আমি এটা খুব খারাপ কাজ করছেন স্যার